Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ihr seid wieder bei mir auf meinem Kanal. Hier ist euer Blackie und ähm, heute geht es darum, heute wollen wir die Bombe platzen lassen, denn ihr wisst ja, ich will Suicide Squad exklusiv streamen für Warner Bros. Dankeschön auch einmal für die Zusammenarbeit mit denen. Ähm, ich lasse jetzt die Bombe platzen und zwar jetzt, äh, seit heute ist es bekannt, äh, wer der fünfte Protagonist wird. Uh, wir haben ja vier Charaktere gehabt, jetzt kommt der fünfte und ich will euch nicht äh, auf die äh, äh, Folter äh, weiter spannen und ähm, ich werde es euch jetzt zeigen. Wir schauen uns das zusammen an. Es ist ja heute geleakt worden, beziehungsweise auch bestätigt worden, äh, dass der fünfte ein sehr bekannter äh, ja, Protagonist ist. Ich äh, gehe mal kurz rein, einen Moment. Jawohl. Und... Auf geht's. When season one launches this March, you'll be able to unlock a new playable character for your squad. The Joker. At least buy me dinner first. <lacht> genau, es ist Joker, ihr habt's gesehen. Ähm, Habe ich auch Bock drauf, den zu spielen. Es wird auf jeden Fall crazy werden. Und äh, ich freue mich jetzt schon drauf. Also ab dem 30.01. sind wir live auf Twitch. Äh, ihr seid damit herzlich eingeladen. Es werden noch viele weitere äh, Videos kommen. Ich bin aber auch heute irgendwie überwältigt äh, gewesen. Ich war, als das rauskam, noch live auf Twitch mit einem anderen Game. Ähm, und äh, will aber auf jeden Fall das euch schon mal mitteilen, damit ihr euch freuen könnt. Ab März geht's los mit Joker. Äh, jetzt beim Kickoff äh, fangen wir mit der Season 0 an und Joker kommt mit der Season 1. Das heißt, März wird Season 1 schon äh, ja, zur Verfügung gestellt. Finde ich sehr gut und sehr nice. Also es kommen noch sehr viele Neuigkeiten von meiner Seite aus, aber das ist, glaube ich, schon mal eine Neuigkeit, wo ihr euch alle äh, freuen könnt. Und jetzt sehen wir noch mal, was er für spezielle Moves hat. Äh, das gucken wir uns auch noch mal ganz schnell ein. The original Arkham vs. Joker has been dead for five years, but this is a new Elseworlds twist on the villain. He was part of the Suicide Squad in the Elseworld that he's from, which already shows that he's slightly more cooperative than the previous Joker we've had. But as you get used to him and actually play to him, you realize he's unhinged in a different way. It's so verrückt. Not only has he got to figure himself out, but he's figuring out his place in this new world and this new squad. He hadn't reached supervillain status before Brainiac invaded, so, you know, he's still a bit less experienced. I think we've taken him back to the kind of more vaudeville roots of Joker. He's masking insecurities with traditional Joker behavior. But deep down, he's not sure who he is yet. Lock him up. Oh, making new friends after a move is always tough. As your mission expands deeper into the lore of the DC Universe, this new version of the Joker will join your fight with his unique combat, traversal and weaponry. His traversal is all based around a rocket-powered umbrella, which he can blast himself into the das air is and then uses that to glide around and then he can actually flip that down to grind the long buildings, knocking enemies out of the way. Sieht schon irgendwie crazy aus, ne? And the kind of frantic vertical and horizontal energy that he has means you've always got to be moving and always attacking the enemies. The Joker is only the first of the new squad recruits you could meet through the ongoing additions to our game. Over time, we can build up a library of characters that DC fans might not have expected to see in a video game, like a regular comic book release. I have so bock off this game. Next issues coming out. And in the same way, I hope people will look forward to the next episode from us. Whatever it is, I'm down. New environments, new characters, missions, challenges, gear, and more. All of this free content comes for players who own the game. We can't wait for you to see what the future holds. With Elseworlds, the possibilities are endless. How do you like that? Thanks for watching this series. We hope you'll join us for Suicide Squad Kill the Justice League, a third-person action shooter where some of the wildest villains of DC Comics join forces to save the world from its greatest heroes. <laughs> no, no, that's mental. It's not really really crazy. God help us. <laughs> yeah. I think players are going to be surprised about the depth to which they can craft the character. It comes back to player choice and player freedom. Everything from melee strikes into gunplay, which you could then go into a traversal attack. All of the combat moves flow seamlessly into another. 
squad can be garish, they can be loud, and playing together with your friends in a multiplayer space is a really unique experience that you can't get anywhere else. What we've done with the Suicide Squad is to really expand those experiences. Not only just one character this time around, we've done it with four and we plan to do it with more. This brings back memories of my old Suicide Squad. Whether you're in for the main story or exploring what lies beyond, Rocksteady Studios is here to support our players while delivering exciting new experiences. Thank you for joining us and we'll see you at launch February 2nd, 2024. Jawohl. Also, äh, ihr könnt auch, äh, wenn ihr Vorbesteller seid, am 30.01. mit mir zocken. Wenn nicht, dann ab dem 2.02. ist für alle, die dann halt nicht vorbestellt haben, äh, das Spiel frei. Würde mich freuen. Äh, wie gesagt, wir werden da äh, schon. Und äh, übrigens, ich sag jetzt schon einmal, wie gesagt, werden noch andere Videos kommen. Aber ich kann euch jetzt schon mal verraten, es wird ein Clan-System geben. Das heißt, wir werden auf jeden Fall eine schöne Gilde aufmachen. Und äh, ihr seid alle damit herzlich eingeladen. Wie gesagt, Details werden noch kommen, aber ich war so geflasht und so geschockt und positiv geschockt, dass es schon äh, eine Meldung gab. Äh, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Ähm, ja, und vor allen Dingen freut's euch auf das, was noch sehr viel kommen wird. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, euch äh, das Briefing zu machen. Äh, es werden auf jeden Fall noch detaillierte Sachen kommen. Wie gesagt, am 30. geht's los und spätestens am 2.2. ist der Rest dann halt auch von euch auch da. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei mir auf Twitch einschalten würdet. Ich bin live da. Und soweit ich informiert bin, kriegen wir Twitch-Drops. Also es lohnt sich einzuschalten. In dem Sinne, bleibt mir wohl gesund. Euer Blackie. Peace. Bleibt gesund. Haut's rein.